Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Shabai kya mana chen? Aasha kori shabai khub bhalo achen. Aar Ramzan ek din kulo kya mana jachche? Shuni chhe bangla deshe khub gorom. Mane gorom me ranna kore jawa jachche na ranna kora jachche na khub kosto hoche. Aar Ramzan ek shomai gorom gorom me mane yeh to khara bobis thole kosto lagya one. Kan ranna banana to kurte hoy. Shunda shomai istar to banate hoy. Tai shabai one kosto hoy. Aar amar ekhane hoye dar to chomutka. Ashuli chomutka ekhane poti din bishti hoche. Best thanda thanda hoye dar. जानना खुले तो लेता एकदम ठंडे बाता श लगे पिछले उन भालो वो इधर तो अल्हम्दुलिल्लाह जय आमा आमा तेरे खाने वो इधर तो खूब भालो है कुन आर आज के आमा टाइटल तो देखे चहें जय प्रवासी बांग्लादेश बोवे एक दिन शॉपिंग थे के शारा दिन तो आश्चर्य था ही माने आमा तेरे पोती दिन ही पोचेर तारपुर एक तो दिन आप देख सकते शेयर कर लाम पूरे जून एक तो मज़ा तो रान्ना शेयर कर बो शाथे रात राते जून अब एक तो तेल छाड़ा भीषण मज़ा एक तो खाबार रेसिपी शेयर करा पता चलता है ताला चलो शुरू करा जाके आजकल ब्लॉग टी टी गुड मॉर्निंग आमर किंतु शौकाल शुरू है शौकाल शारे पस्ता ह और एक टू खाबार खाए, ब्रेकफास्ट खाए, तार पर और लंच टाव रेडी करें दी, शौकली, तार पर शेले के नीचे नामी स्कूल बास आशे शौकल छटा दोषे, ओके स्कूले जो नो दिए, तार पर हम बाशा चले आशी, बाशा चले आशे बाशा शुमस्त कास शेले एक एक करे कोर्टे थकी, इटे हमारे शौकले ड्यूटी, आर इटे हो कारण काठले बीची दे तो अगर रन्ना को लेकिन तो खूब भालू लगी क्या थे सीनियर सिटीजन तो देखते पाचन पार्क के वही कोनरे उर एक्सरसाइज कुछ है आशे पाके आमी शौकल बेला ते एक टुक हनी डाल बेर कोई नहीं अच्छी ये डाल टा आमी आज के आवार एक टुक ब्लेंडर कोरे समस्त मौसला दिए माखे रखे दिबो आमी शादी ने टैग बेर रखे दी, ऑने के बोलें जो ये टा भालो था के ना, किन्तु आमा का चाहे मैं देखे ची खूब भालो था के कुनो शामोश है ना, आमी आज के देखा बो जामी क्या भी कोरी, आ शाते आमी देखा बो आमी रोशन टा क्या भी प्रोसेस कोई राखी फ्रीजे बेश को एक दिन टा, एकान देखते पाचन चार पाँचटा � एकदम भालू थक बे कोनो शामोशा बने मेरे डीपे रखता है ना इटे किन्तु नॉर्मले रखले है आमी जस्ट जो अभी कोरी शेटा आज के भावलाम जे आप दर्शन थे इटु कहने देखा ही आमी ऐसो ले गुला के छिले पोथो में इटु कहने तावते दो मीटर मतो टेलनी दो मीटर मतो टेलनी लेकि है ये चामना गुला ऑटोमेटिकली तो ये टके आमी ये जे गर्म करे नीला मैं अखंड देख बे नेट हाथ दिए इम्नी थे खुले फला जाए ता कठी छुड़ी की छुल लगे ना अब अरुकुम झाका जगी यू करा लगे ना को बिजी थे ये जे देखन खुले आस्ते से तो ये भाभे आमी अखंड शॉप गुलाई अम्मे आस्ते आस्ते खुले निबो तो आर खुलार पड़े ये पैकेटे कोरे अमी नॉर्मल फ्रीजे रखे दिवो आर जरा ऑनिक बेशी कोरें तारा डिपे रखते पायन आर आम तो जो तो ये रुकम चार पाँच टक कोरे एक बरे कोरें ताले डिपे रखा आर कोनो दौकर नहीं तो अमी अकोन रखे दिच्छे इटा फ्रीजे रख बो तार पर जोखोन जेटा ज्यादा रुकन इच्छा किंतु आम का से काश है पेस्ट तो नहीं क्या नो बेशी भालू लगे तेरे जो नो पेस्ट जामी भेजे राखी ना बाय उन्नो कुनो प्रोसेस से राशी ना आर पासर मालूम गये थे लाम नाइट मार्केट तो पासर मालूम नहीं एक टापू देख लाम खूब माने एक टू कोड़ा कोड़े बोले चाहिए जब पासर मालूम ना बोले मैंने के पासर मालूम बोल आर आमी नाइट मार्केट थे के ऐ जे ये पालों शक गुला ऐने चिलाम ऐटा कमी छोटे छोटे कर केटे अखन चिंगनी मस दे आ शाथे दिवो एक टू खानी आलू आलू दे रन्ना टक कर बो बात चल दे जोन्ना दोपहरे खाबार ये एक टर रन्ना ऐस कमी दोपहरे कर बो बेशी कर बो ना उन मुख्य चु रन्ना कुल्ले आरोरा वेजिटेबल � प्रथम भेबे चलो हमारा अन्ना टा आमी एकदम एकदम रेसिपी आकर आप तो देखा वो पौरे मने होलो पालों शक दे चेंगने मस केना रन्ना करते पारे इट अलग द करे रेसिपी दवार कुनो माने होय ना ताय आमी एक टुकड़े छोटे देखा लाम जे रन्ना टा आज के दुपरो जो नामी कोर्ची कारण आपना शोभाई जाने 
তো আমি আসলে এটা করেছি একদম ঝাল ছাড়া কারণ সোফিয়া ঝাল দিলে সে খাবারটা একেবারেই খেতে চায় না খুব ঝামেলা করে তো এখন আমি সোফিয়াকে সোফিয়ার জন্য খাবার রেডি করছি ওকে খাবারগুলো খাইয়ে দিব কারণ ওকে আগে গোসল টোসল দিয়ে খাবারটাও করে দিলে শান্তি নইলে ও ভীষণ চিল্লাবে ওরা বাসা মাথায় নিয়ে নিবে একদম আর হাজারটা কোয়েশ্চেনটা আমাকে এমনিতেই সারাদিন উত্তর দিতে হয় তো অনেকেই দেখবেন যে মানে সব থেকে বেশি কোয়েশ্চেন ঐতিহাসিক কোয়েশ্চেন সব থেকে মেয়েদের ইয়াতে আসে সারাদিন কি করো তো সারাদিন আসলে আমরা যে কি পরিমাণ কাজ করি কি পরিমাণ কাজ করতে হয় ছোট ছোট এই কাজগুলা সেটা শুধু আমরাই জানি মনে হয় আবারও বৃষ্টি বৃষ্টি চলে আসলো তো আমি এখন ওই ডালটা বের করে নিয়েছি আমি এটার সাথে একটুখানি মানে এখন ওই পেঁয়াজ মই যা যা আছে সমস্তটা দিয়ে মাখে তারপর ফ্রিজে ঢুকিয়ে দিব সন্ধ্যার সময় আমি এগুলোকে ভাজবো আজকে এগুলোকে মানে আমি সবগুলো কিন্তু ভাজবো না আমি জাস্ট চার পাঁচটা বা পাঁচ সাতটা ভাজবো নর্মালে আমি তিনটা তিনটা মানে আমি আর মাসুদ মিলে তিনটা তিনটা বা চারটা চারটা এরকম ভাজি আটটা ছটা বা আটটা এরকম ভাজি তো আমি ধনিয়া পাতা কেটে নিলাম এখন আমি পেঁয়াজের মানে একটা স্প্রিং অনিয়ন দিয়ে দিলাম ছোটো ছোটো করে কেটে সাথে আমি দেবো কাঁচা মরিচ কারণ এটা বাচ্চারা একেবারে খায় না আমার বাচ্চারা একেবারেই বড়া খায় না তো আমার তাই আমরা শুধু বড়দের জন্য করছি আমার আর মাসুদের জন্য তো এটা কাঁচা মরিচ দিয়ে দিচ্ছি কাঁচা মরিচটা দিলে আমার কাছে তো খুব ভালো লাগে ঝাল ঝাল খেতেই ভালো লাগে সাথে আমি একটু ঝাল ঝাল মানে ঝাল মরিচ একটু বেশি দিয়ে করছি যেহেতু বড়রাই খাবো ছোটোরা একেবারেই খাবে না তাই ওদের জন্য আর এত কষ্ট করে নিচ্ছি না লবণ দিয়ে দিলাম তারপর দিয়ে দেবো হলুদ হলুদ দিয়ে দিলাম তারপর দেবো মরিচ মরিচ দিয়ে দিলাম এরপরে দেবো একটু জিরের গুঁড়া তারপর এটাকে এখন খুব ভালো করে মাখাবো তো অনেকে কিন্তু আবার বড়াতে না ডা মানে ইয়ে দেয় না চালের গুঁড়ো দেয় না কিন্তু আমি চালের গুঁড়ো দিই চালের গুঁড়ো দিলে বেশি মচমচে হয় আমার আম্মা চালের গুঁড়ো দিয়ে করতেন ভীষণ মচমচে হতো এবং অনেকক্ষণ ধরে এটা মচমচা থাকতো তাই জন্য আমি চালের গুঁড়ো দিই তো আমার আম্মা হচ্ছে ওই চালের ডাল একসাথে গুঁড়ো করে তারপরে বাটা করে বানাতেন তো তখন তো ব্লেন্ডার ছিল না কিন্তু আমার বেলায় অবশ্য অত কষ্ট নাই সুবিধা বেশি আমি চালের গুঁড়ো আলাদা কিনে নিয়ে আসি তারপরে এরকম করে মানে মিক্স করে তারপরে সেটা ফ্রিজে রেখে দিই আমি একদিন এরকম মাখা করে এটা ফ্রিজে রেখে দেবো সাত দিন খাবো আর অনেকে বলেন যে এটা পানি উঠে আসে বা গন্ধ হয়ে যায় আসলে পানি উঠে একটুখানি বাট গন্ধ টন্ধ কিচ্ছু হয় না ফ্রিজের যে একদম নিচে যে চিল কর্নার আছে সব থেকে ঠান্ডা এরিয়া সেখানে আমি এটা রেখে দিই একদম এরকমই থাকে কোনো গন্ধ হয় না তবে মাঝে মাঝে একটুখানি পানি উঠে কিন্তু ওটা আমি মাখা মাখে নিয়ে আবার বড়া ভাজি তাই জন্য ওটা সমস্যা হয় না সোফিয়ার নখ বড় হয়ে গেছে তাই জন্য ভাবলাম ওর নখগুলো একটু কেটে দিই দেখেন ওর নখগুলো কেটে দিচ্ছি আর সাথে দুনিয়ার প্যাচাল উনি আমাদের প্যাচালি মদন বুড়ি সারাক্ষণ অনেক 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 কথা বলে ওর কথার উত্তর দিতে দিতে আমরা খুবই প্রশ্ন বানে জর্জরিত হয়ে যাই অনেক প্রশ্ন আছে যেগুলোর উত্তর যাই না তারপরে দিতে হয় মানে আর ও হচ্ছে অনেক মজার মজার কথা বলে এত কথা বলে এবং এত মজার মজার কথা বলে এই জন্য ওকে সবাই খুব ভালোবাসে ওর সাথে যারা কথা বলে তারা সবাই ওর ফ্যান হয়ে যায় এত মজার মজার কথা বলে তো অনেকে আছে যে বলে যে সারাদিন বাসায় কি করো দেখেন আমরা কি করি আসলে সারাদিন আমি তো দেখি যে সারাদিন একটু রেস্টও নিতে পারি না এখন ও আপনাদেরকে বলছে তোমরা কি আমার হ্যাটটা পছন্দ করেছ কারণ এটা কালকে রাতেই ও কিনেছে তো কাটাকাটি হয়ে গেছে নেলগুলা এখনও চলে গেল আমি এখন নিচে নেমে এসেছি সাহিদকে নেওয়ার জন্য সাহিদ চলে এসেছে সোফিয়া বাসা বসে বসে চিপস খাচ্ছে আর টেলিভিশন দেখছে আর আমি এখন নিচে এসেছি সাহিদকে নিতে সাহিদ আবার আজকে ঢুকে গেল একটু জিম কর্নারে সে এখন এক্সারসাইজ করবে প্রথমে বাস মানে স্কুল বাস থেকে নেমে বললো আমি সুপার টায়ার্ড আমি বাসায় যাব তো বললাম চলো পাঁচতলায় এসে সে এখন আবার এইখানে ঢুকে গেছে এখন মানে একটু মানে এদিকে সেদিকে তার মানে প্রচুর কিউরিয়সিটি এদিক সেদিক দেখছে তো এখন বলছে আমি রিল্যাক্স করছি আবার চেয়ার পাল্টাচ্ছে তো এগুলাই করছে আমাদের এই পাঁচতলাটায় অনেকগুলো অ্যাক্টিভিটিস আছে একটা ফিটনেস কর্নার আছে তারপরে এই যে জিম কর্নার এটা 
তারপরে সুইমিং পুল আছে প্লেগ্রাউন্ড আছে বাস্কেটবল এরিয়া আছে এরকম বেশ কয়েকটা এক্সারসাইজ এরিয়া আছে এখানে আমি একদিন ভেবেছি যে মানে একটুখানি ঘুরে দেখাবো আপনাদেরকে কিন্তু আসলে ব্যস্ততার কারণেই মনে হয় আমি মানে সময় করে উঠতেই পারি না যে একটুখানি নিচে নামবো এবং ঘুরবো যদিও মাঝে মাঝে আমরা এখানে এসে বসে থাকি কিন্তু ওই ভিডিও টিটো একেবারেই করা হয় না তো এই তো আমি এখন সোসাইটকে নিয়ে যাব বাসায় বাসায় যে ওকে গোসল করাবো খাওয়াবো তারপরে ওর সাথে কথা বলবো কি কী হলো স্কুলে সেটা জানবো আর এই করতে করতে আবার বিকাল হয়ে গেল এখন আবার ইফতারটা বানাচ্ছি আজকে এই যে ইফতারটা বানাবো এটা অবশ্যই স্পেশাল যেহেতু এটা মানে অলমোস্ট এরকম একটা রেসিপি আমার চ্যানেলে আছে সেটা হচ্ছে মানে পরিস রেসিপি ওটা অনেকেই পছন্দ করেছেন একদম তেল ছাড়া মশলা ছাড়া ভীষণ ভালো হয় খেতে আজকে অলমোস্ট ওরকমই একটা রান্না করছি কিন্তু নট সেম একটুখানি ডিফারেন্ট বাট আজকে রান্নাটা ওটার থেকে আরও বেশি ভালো হয় তো আমি কেটে নিয়েছি এখানে দেখতে পাচ্ছেন পেঁয়াজ রসুন তারপর পেঁয়াজের পাতা আর সাথে একটু নিয়ে দিব একটু আদার মানে আদা কাটা আদা এটা অনেকে আমি এর আগের বার দিয়েছিলাম আদা রসুন পেস্ট কিন্তু আজকে আমি আস্ত আদা কেটে কীভাবে দিই সেটা একটু দেখে নেন আমি যদি পুরো রেসিপিটা আজকে দিতে পারবো না কারণ তাহলে ভিডিওটা ভীষণ লম্বা হয়ে যাবে তাই আমি একটুখানি শর্ট করছি তবে এই রেসিপিটা ইনশাল্লাহ কালকে সকালে আমি আমার চ্যানেলে পোস্ট করবো অবশ্যই আপনারা দেখে নেবেন যাদের খুব কিউরিয়সিটি হবে যে যদি দেখতে চান তাদের জন্য বলছি তো আমি ওই যে রসুনটা করে রেখেছিলাম সকালে সেখান থেকে রসুন বের করে নিলাম আর তিনটা আদার টুকরো নিয়ে নিলাম এখন আমি এটাতে মানে গরম পানি যে দিয়ে দিয়েছি ওটার ভিতরে এটা ছেড়ে দেব ছেড়ে দিয়ে ঠিক তিন মিনিটের মতন এটা সিদ্ধ করব সিদ্ধ করলে বেশ ভালো একটা গ্রান ছড়াবে সেই মুহূর্তে আমি দিয়ে দেব একটা ওই যে চিকেনের ব্রেস্ট পেস্ট এটা আমি আস্তই দিয়ে দেব এটাকে আমি সিদ্ধ করব একদম প্রপার সিদ্ধ হওয়া পর্যন্ত তো অনেকে চিকেন স্টক আলাদা করে দেয় দরকার নাই যদি আপনি এভাবে সিদ্ধ করেন এই পানিতেই কিন্তু আপনি পরিষ্কার রান্না করে খেতে পাবেন ভীষণ ভালো হয় খেতে কোনো রকম স্পাইস নাই কোনো রকম তেল নাই কিন্তু খেতে অসাধারণ সবথেকে ভালো কথা হচ্ছে এটা ভেতর থেকে যে গ্রানটা বের হয় পরে যে একদম পোলাওয়ের মতো একটা ভালো গ্রান বেরা হয় অথচ আপনি কোনো তেলই ব্যবহার করেননি তো চিকেনের জন্যই সম্ভবত এত ভালো একটা গ্রান আসে খিচুড়ি না বাট খিচুড়ির মতো ফ্লেভার এবং টেস্ট অনেক বেশি আসলে আমি এত বারবার বলছি যে আপনাদের মনে হবে এত টেস্ট কেন কিন্তু আমি বেশ আমি মানে আমি আপনাদেরকে বলতে পারি যদি করে খান দেন আপনারা বুঝতে পারবেন আর এই মুহুর্তে আমি ওই যে মানে চিকেনটা দেওয়ার আগেই না আমি একটুখানি ওই রসুনের পেস্ট ওই মাখাটা দিয়ে দিয়েছি আর চিকেনটা কিন্তু আমি নামিয়ে আগে ওলা ছোটো ছোটো করে কেটে দিয়েছি পুরোটা দেয়নি অর্ধেকটা আজকে দিয়েছি আর অর্ধেকটা তুলে রেখেছি ফ্রিজে অর্ধেকটা আমি অন্য একদিন রান্না করব তো দিয়ে আমি আবার নাড়াচাড়া করে নিলাম পরিষ্কার বেশ ঘ নাড়তে নাড়তে বেশ ঘন হয়ে গিয়েছে আর একদম একদম ফাইনাল টাচ দিচ্ছে এখন একদম শেষে এসে আমি পেঁয়াজের পাতাটা দিয়ে এখন আমার রান্নাটা শেষ আমি চুলোটা নেভিয়ে দিব এবং এভাবে রেখে দিব আসলে পরিষ্কার কিন্তু ঠান্ডা হওয়ার পরে আরও ঘন হয়ে যায় তাই যদি আরও কেউ আর একটু বেশি লিকুইড করতে চান বা যারা একটু বয়স্ক মানুষের জন্য যদি করতে চান তাহলে আর একটু ঝোল ঝোল রাখবেন বা একটু পানি দিবেন তাহলে নরম থাকবে কারণ ঠান্ডা হতে হতে তো পরিস মানে যাওটা ঘন হয়ে যায় আর যাও রান্না শেষে আমি একটু অন্য চোলায় বসিয়ে দিয়েছি বড়াটা আমি আজকে বড়া ভেজে নিচ্ছি সকালে আমি প্রসেস করে রেখেছি আমি আপনাদের দেখিয়েছি তো ওইটাই আমি এখন বের করে নিয়ে ভাজা করে নিচ্ছি আর মাসুদও চলে এসেছে ও হচ্ছে একটু আম কেটে নিচ্ছে ও প্রতিদিন আম খায় ওর আম ভীষণ প্রিয় আমি যদি না কাটি ও নিজেই কাটে কিন্তু আজকে আমি কেটে নিয়েছি ওয়াটার মেলন তারপরে ও আম কেটে নিয়েছে ও আমও খাবে ওয়াটার মেলনও খাবে আর সাথে আজকে কোনো শরবত করিনি নর্মাল পানি তো এখন অলমোস্ট সময় হয়ে গিয়েছে তাই জন্য একটু পরিষ্কার এখন বেড়ে নিচ্ছি দেখেন আমি আধা ঘন্টার মধ্যেই কিন্তু পরিষ্কার বেশ ঘন হয়ে গিয়েছে তো আমাদের কাছে এই ঘনটাই ভালো লাগে কিন্তু আপনারা যদি কেউ আরও নরম খেতে চান তাহলে কিন্তু পানি আর একটু বেশি রাখতে হবে আর এটা খেতে তো বারবার বললাম অসাধারণ হয় আমার তো অসাধারণ লাগে যে এত নরম খাবার খেয়ে আরাম পাওয়া যায় আর আমরা তো ইফতারের সময় খুব বেশি আসলে খাইও না এরকম হালকা খাবার খেতে বেশি ভালো লাগে তো এই হচ্ছে আমার আজকের পরিস আমি কালকে সকালে আবার বলে দিচ্ছি কালকে সকাল এটা অবশ্যই আবার পেস্ট করব মানে শুধু রেসিপি পরিচে আপনারা দেখে নেবেন এবং একটু রিকোয়েস্ট করবো একটু করে খাবেন করে খেলে আপনারা বুঝতে পারেন এটা খেতে কেমন হয় নইলে তো বোঝা যাবে না তো যাই হোক আমার মানে রেডি হয়ে গিয়েছে ইফতারটা পরিসটা মানে যাওটা বেড়ে নিয়েছি একটু বড়া করেছি একটু 
वाटारमेलन खेते नहीं मासूद ओ दिक एक आम काटे वोजे देखते से आम काटे तो यह आज के मैं सन्दा पर्त आज के ब्लगटा शेष कर लम आशा करी अपना बुझते पर कि धारणा है जो बांगाली बहु सारा दिन क्यी कर जरा मन करें कि करना ता बुझते पर क्यी कर तो आज के एखने भिडियो शेष कर बस लम्बा करब ना और नतून को ब्लग नहीं शीघ्र ही फिर अपन माजे से पर्यत सबाई भलो थकबें सबाई सुस्थान Oh, oh, oh.